పది మందికి ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన అధికారులే అడ్డదారులు తొక్కుతున్న వైనం నవ్విపేట్ మండలంలో చోటు చేసుకుంది క్రింది స్థాయి అధికారులకు అండగా నిలవాల్సిన ఉన్నత స్థాయి అధికారులు తమ వెక్కిలి చేష్టాలతో అక్రమ సంబంధాల కోసం వెపర్లాడుతున్నారు నవ్విపేట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న వెంకటేశ్వర్లు అదే పోలీస్ స్టేషన్ లో హోంగార్డ్ గా పనిచేసిన సరితతో అక్రమ సంబంధం ఏర్పరచుకున్నాడని హోంగార్డ్ భర్త అనిల్ ఆరోపించారు తన భార్యతో ఫోన్ లో చాటింగ్ చేస్తూ అసభ్యకర మెసేజ్లు పంపుకుంటున్నారన్నారు ఈ విషయమై సిపి కార్తికేయకు ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి స్పందన లేదని తెలిపారు హోంగార్డ్ సరిత కోసం ఎస్ఐ తనను ఇతర కేసుల్లో ఇరిగించాలని చూస్తున్నారని తనకు న్యాయం చేయాలని అనిల్ కోరారు తను పని నిమిత్తం ఆర్మర్ లో ఉంటున్నందున తన స్వంత గ్రామమైన ఎల్కే ఫారం గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తితో అతని భార్య సరిత అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని ఈ విషయం తెలుసుకుని ఎస్ఐ ని సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయగా ఎస్ఐ వెంకటేశ్వర్లు రాత్రిపూట తన భార్య ఫోన్ కు వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఫోన్ చేస్తున్నాడని ఏ డ్రెస్ లు కొనుక్కోవాలో ఏ డ్రెస్ లు వేసుకోవాలో సూచించే స్థాయికి వారు చేరుకున్నారని హోంగార్డ్ భర్త అనిల్ మీడియాతో వాపోయారు తన పోలీస్ స్టేషన్ లో పనిచేస్తున్న క్రింది స్థాయి సిబ్బందిని లోపరుచుకుని అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడంపై ఎస్ఐ తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు వెలువెత్తుతున్నాయి న్యాయాన్ని రక్షించాల్సిన పోలీసులు అన్యాయాలకు పాల్పడడంపై పలువురు మండల ప్రజలు మండిపడుతున్నారు మా భార్య నైపెట్ పిఎస్ లో డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ వన్ గా విధులు నిర్వహిస్తుంది ఆమె నా మిత్రుడైనటువంటి ఒక పర్సన్ తోటి ఫోన్ లో సంభాషణ అక్రమ సంబంధ సంభాషణ మాట్లాడుతూ అది వేరే వ్యక్తి ద్వారా నాకు తెలిసి అవి ఆ వాయిస్ రికార్డ్స్ నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత నేను గత ఈ నెలలో పదిహేడో తారీఖు శనివారం నాడు ఆర్మూరు నుంచి నవ్విపేట ఇంటికి వచ్చి నా భార్యను అడిగి అడగగా ఆమె ఎటువంటి సమాధానం చెప్పకపోగా వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళని పిలిచి అయితే ఆదివారం ఉదయంనే సంగీత అని అలా అక్క వచ్చి ఆమెను తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది ఇంటికి పంపించేసినాను పంపించేసిన తర్వాత వాళ్ళు సోమవారం నుంచి నన్ను టార్చర్ చేస్తున్నారు ఇక ఫోన్లో వివిధ రకాలుగా టార్చర్ చేయటంతో నేను మంగళవారం సాయంత్రం పోయి నైపెట్ పిఎస్లో కాంప్లైంట్ ఇచ్చినాను ఇరవయ తారీఖు నాడు ఆ కాంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎస్ఐ గారు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోకపోగా నన్ను అదే రోజు మీ భార్య నీ మీదనే ఉల్టా కేసు పెట్టింది అని చెప్పినాడు చెప్పిన తర్వాత నేను దాన్ని ఇక సార్ మీరు పూర్తిగా వినండి విన్న తర్వాత ఈ వాయిస్ రికార్డ్స్ ఇవన్నీ వినండి అని చెప్పేసి చెప్పేసి ఆయనకి వాయిస్ రికార్డ్ పంపించడం జరిగింది నేను అయినా కూడా ఆయన ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేక నేను ఇరవై రెండో తారీఖు నాడు మధ్యాహ్నం టైంలో పోయి సార్ మీరు ఎటువంటిది యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు నాకు నేను ఇచ్చిన దరఖాస్తుకు రిసిప్ట్ ఇవ్వమనగా ఆయన నాకు ఏమని అన్నాడంటే అరే నీ భార్య పేరు మీద ఉన్న పిటిషన్ని నేను ఎఫ్ఐఆర్ చేసి నిన్ను లోపట వేసేస్తా అని బెదిరించినాడు బెదిరిస్తే నేను అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన వచ్చేసిన తర్వాత ఎస్ఐ నైపెట్ ఎస్ఐ గారు అయినటువంటి వెంకటేశ్వర్లు గారు రాత్రి పది గంటల పదహారు నిమిషాలకి నా భార్యకి వాట్సాప్ కాల్ చేసినారు దానికి సంబంధించిన నా దగ్గరకు వచ్చిన నా భార్య ఫోన్ నా దగ్గరనే ఉండటం వల్ల అది నాకు తెలిసింది తర్వాత అలా చాటింగ్లో నా భార్యకి డ్రస్సులు పెట్టడం దానికి సంబంధించిన చున్నీలు లెగిన్సు మ్యాచి కావా తెచ్చుకో అని చెప్పటము ఇటువంటి అన్నీ నా ఫోన్లో బ్యాకప్ కొడితే మా భార్య ఫోన్లో బ్యాకప్ కొడితే నాకు వచ్చినాయి దీని విషయమయ్యే నేను సిపి గారికి కూడా కంప్లైంట్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి స్పందన లేదు స్పందన లేకపోగా ఎస్ఐ గారు అనేటి వ్యక్తి అయినా కూడా ఇవాళ సిపి గారు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవటం లేదు